ওয়েলকাম স্টুডেন্ট আজ আমরা আবার একটি নতুন প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব তবে প্রশ্নে যাওয়ার পূর্বে যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এসেছো আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশান অল করে নাও যাতে পরবর্তী ক্লাস আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশানটি চলে যায় শিখন কি শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো হোয়াট ইজ লার্নিং অ্যান্ড ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লার্নিং শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটি কয়েকটি স্টেপ বা কয়েকটি স্তর অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে সুসংগঠিত হয় এবং ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটে পরিবেশ প্রতিনিয়ত বা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটছে এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বা সংগতি বিধান বা অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে ব্যক্তির আচরণ ধারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে এই পরিবর্তনকেই বলা হয় শিখন শিখন আদিম মানুষকে আজ আধুনিক থেকে অতি আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত করেছে মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করছে কম্পিউটারের ব্যবহার বা প্রয়োগ করেও চলেছে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে সারা বিশ্বকে আজ পকেটের মধ্যে নিয়ে ঘুরতে সক্ষম হয়েছে কেবলমাত্র শিখনের দ্বারাই আমরা শিখন বিষয়টিকে আরেকটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি শিশুর আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় শিখন এই আচরণের পরিবর্তন ব্যক্তির মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন সংগঠিত করে প্রত্যেক শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন কিছু না কিছু সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে শিখন পরিবেশের উপযোগী প্রশিক্ষণ ও অতীত অভিজ্ঞতার নূতন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আচরণের পরিবর্তন সংগঠিত করে তাই বলা হয়ে থাকে লার্নিং ইজ দ্য প্রসেস অব মডিফিকেশান অর চেঞ্জ অব বিহেভিয়ার থ্রু এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ট্রেনিং প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে শিখন বলা হয়ে থাকে এখন আমরা দেখে নিই বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ শিখনকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন মনোবিদ গার্ডেনার মার্ফি বলেন পরিবেশের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের যে সব আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে শিখন দ্য টার্ম লার্নিং কভার এভরি মডিফিকেশান ইন বিহেভিয়ার টু মিট এনভারমেন্টাল রিক্রুটমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশ তার প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের আচরণ ধারার কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটায় এই পরিবর্তনকেই বলা হচ্ছে শিখন মনোবিদ কিংস লেক অ্যান্ড গেরি বলেন লার্নিং ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ বিহেভিয়ার ইজ অর্গানাইজড অর চেঞ্জ থ্রু প্র্যাকটিস অর ট্রেনিং অর্থাৎ শিখন হচ্ছে এটি সুসংগঠিতভাবে অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারার পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া মনোবিদ বার্নার্ডের মতে লার্নিং ইজ দ্য মডিফিকেশান অব বিহেভিয়ার থ্রু প্র্যাকটিস অর্থাৎ প্রশিক্ষণের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে যে শিখন মনোবিদ ম্যাকডুগাল বলেছেন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হলো শিখন অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হতে গিয়ে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে ব্যক্তি যে সকল আচরণ ধারা প্রয়োগ করে বা আচরণ ধারা আয়ত্ত করে তাই হলো শিখন ইয়েল থ্রন্ডাইকের মতে লার্নিং ইজ ডিউ টু দ্য কানেকশন অফ স্টিমুলাস অ্যান্ড রেসপন্স স্টিমুলাস অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রভাবে ব্যক্তির যে পরিবর্তন ঘটে বা উদ্দীপক এবং রেসপন্স একটি শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত অন্ধকারে যখন রাস্তায় আমরা হাঁটি হঠাৎ করে যদি সামনের দিক থেকে কোনো টর্চ লাইটের আলো আমাদের চোখের উপরে পড়ে স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ টর্চ লাইটের আলো আমাদের চোখের পাতাকে উদ্দীপ্ত করে এবং চোখের পাতা রেসপন্স হিসাবে তার চোখের পাতাটি বন্ধ করে নেয় মনোবিদ স্মিথের মতে লার্নিং ইজ দ্য অ্যাকুইজেশন অফ নিউ বিহেভিয়ার অর্থাৎ শিখন নূতন আচরণ আয়ত্ত করতে সহায়তা করে এবং দ্য স্ট্রেথিং অর উইকিং অফ দ্য ওল্ড বিহেভিয়ার অ্যাজ দ্য রেজাল্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা দ্বারা পুরানো যে সকল অভিজ্ঞতা কখনো কখনো তাকে 
দেরিকরণ বা সংযুক্তিকরণ করা হয় এবং আবার কখনো কখনো সেই পুরানো অভিজ্ঞতার অপ্রয়োজনের কারণে তাকে দুর্বল করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকেই তিনি শিখন বলে উল্লেখ করেছেন শিখনের এই সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই আমাদের কাছে শিখনের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হবে শিখনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করার পূর্বে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটু আলোচনা করে নিই প্রসেস অফ লার্নিং মনোবিদ স্মিথ বলেন শিখন কয়েকটি স্টেপ অনুসরণ করে সম্পূর্ণ হয় সেই স্টেপগুলি তিনি একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তার মতে শিখন এক ধরনের প্রক্রিয়া এটি কোনো ফল বা ফলশ্রুতি নয় শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা কয়েকটি স্টেপ অনুসরণ করেই সংগঠিত হয়ে থাকে তিনি বলেন শিখন বিষয়টির সঙ্গে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অথবা তাড়না যুক্ত থাকে স্মিথ মনে করেন উদ্দেশ্য বা তাড়না শিক্ষার্থীকে প্রতিক্রিয়া করতে সচেষ্ট করে শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া করে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থী তার বর্তমান উদ্দেশ্য ও তাড়নার ক্ষেত্রে নিজ নিজ বুদ্ধি এবং দক্ষতার দ্বারা প্রতিক্রিয়া করে থাকে এবং শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তিত হয় নতুন অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সঞ্চিত হয় অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্য বা তাড়না যখন তীব্র হয় তখন শিক্ষার্থী গোল বা লক্ষ্য স্থির করে পরবর্তী স্তরে গোল বা লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বেশ কিছু অ্যাটেম্প্ট বা প্রতিক্রিয়া করে থাকে একাধিক প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্য থেকে যখন সফল প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট করে তখন শিক্ষার্থী বেরিয়ার বা বাধা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয় বা বেরিয়ার ওভারকাম করতে পারে এবং তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হন এবার আসি আমরা শিখনের বৈশিষ্ট্যে লার্নিং ইজ দ্য চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার শিখন ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটায় শিখন কোন একটি জায়গায় থেমে থাকে না শিখন প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে পরিবেশ তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তির মধ্যে চাহিদার সৃষ্টি করে বা পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির চাহিদারও পরিবর্তন সংগঠিত হয় এবং সেই চাহিদার সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যক্তি নূতন নূতন আচরণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হন লার্নিং ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস লাইফ লং প্রসেস শিখন সারা জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিখন প্রক্রিয়া চলতে থাকে পরিবেশের পরিবর্তন অতি দ্রুত কারী সংগঠিত হচ্ছে এবং সেই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকেও পরিবর্তিত করতে সক্ষম হচ্ছেন বা বাধ্য হচ্ছেন এই ফলে ব্যক্তির মধ্যে আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটছে এবং ব্যক্তি নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করছে নেক্সট লার্নিং ইজ ইউনিভার্সাল প্রসেস অর্থাৎ শিখন এটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শিখন সংগঠিত হয় শিখন সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিখন সংগঠিত হয় তা কিন্তু নয় যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হতে গিয়ে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের আচরণ প্রয়োগ করে এবং আচরণ আয়ত্ত করে সেই আচরণ আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে শিখনটি সংগঠিত হয় লার্নিং ইজ দ্য পারপাসিভ অ্যান্ড গোল ডাইরেক্টেড অর্থাৎ শিখন হচ্ছে এটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যা অভিমুখী অর্থাৎ লক্ষ্যে উপনীত হতে গিয়ে ব্যক্তির মধ্যে আচরণ ধারার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকেই শিখন বলা হয়ে থাকে লার্নিং ইজ ট্রান্সফারেবল ফ্রম ওয়ান সিচুয়েশন টু অ্যানাদার সিচুয়েশন শিখন একটি বিষয়ের শিখন আরেকটি বিষয়ে সঞ্চালিত হয় বিষয়টি আমরা এটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি আগে টাইপ রাইটার মেশিনের সাহায্যে টাইপ হতো বর্তমানে কম্পিউটার এসেছে ফলে সেই টাইপ রাইটারে যিনি টাইপ করতেন সেই টাইপ রাইটারের কৌশল বর্তমানে কম্পিউটারের কিবোর্ডে তিনি তা প্রয়োগ করে আরও দ্রুত গতি সম্পন্নভাবে তার কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারেন অর্থাৎ একটি বিষয়ের শিখন অর্থাৎ টাইপ রাইটারের কৌশল বর্তমানে কম্পিউটার কিবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করে থাকেন শিশুদের ক্ষেত্রে যোগের নামতা পরবর্তী ক্ষেত্রে তাকে গুণের নামতা শিখতে সহায়তা বা সাহায্য করে থাকে তাই বলা হয় লার্নিং হচ্ছে এক ট্রান্সফারেবল বা একটি বিষয়ের শিখন অপর বিষয়ে সঞ্চালিত হয় লার্নিং হেল্প 
in the proper growth and development shikhoner dara byaktir moddhe prokito bikashe sahayata kore orthat shishu je sambhabona niye jonmay sei sambhabonar poripurno ebong prokito bikashe sahajjo kore thake shikhon learning help the proper adjustment shikhoner dara amra सुसंगठितभ संगत विधान वैडजस्टमेंट करते सक्षम हई शिखण शिक्षार्थी के परिवर्तनशील परेश संगे सठिक संगति विधान सहाज्य करे परेश प्रतियत परिवर्तन हो संगे परिवर्तन घटे व्यक्तर चाहिदार ये चाहिदार परिप्ति घटाते गए परेश प्रयोजन व्यक्ति के परिवर्तित होते स्वाभाविक भाव परेश जेमनटा चाह व्यक्ति के ठीक तेमी परिवर्तन करते सहाज्य कर शिखण लार्निंग हेल्प इन दैलेंस डेभलपमेंट अब पार्सनिटी परेश संगे व्यक्तर सामंजस्यपूर्ण विधान परेश संगे व्यक्तर सामंजस्यपूर्ण विकास से सहाज्य कर अर्थात व्यक्तित्व विकास परेश संगे सामंजस्यपूर्ण है परेश संगे व्यक्तित्व विकास समता जाते बजाय थे से विषय शिखण सहाज्य कर शिखण परेश शिखण परेश जेमनटा चाहिए ठीक तेम व्यक्ति के विकास घटिए परेश संगे संगति विधान सहाज्य कर लार्निंग इज द प्रोडक्ट अफ एक्टिविटी एंड एनवरमेंटाल शिखणर फले व्यक्तर मध्य जे परिवर्तन संघटित तो है व्यक्तर आचरणधारा जो परिवर्तन घटे ताकिवर्तन फल बोले उल्लेख कर शिखण नेर मध्य दिए जो आचरणधारा परिवर्तन ता हलो परेश फलश्रुति लार्निंग इनवल्व रिकनस्ट्रकशन अफ एक्सपिरियन्स शिखण पुरानो अभिज्ञता के जमन क्या लागिए एक नूतन अभिज्ञता शिखते सहाज्य कर ठीक तेमी भाव पुरानो शेखा को विषय व अभिज्ञता के पुनर परेश तागिदे पुनसंजोजन करके दृढ़ सुसंगठित कर आज यही पर्यत आबार देखा परवर्ती क्लस थैंक यू